С наступлением оттепели все актуальнее становится тема безопасности граждан. Ее накануне в столице республики рассмотрела комиссия по чрезвычайным ситуациям. А сейчас комментирует парламентарий Коми. Так, депутат Госсовета из Усинска Евгений Бейков считает, что нужно активнее стимулировать управляющие компании на ту же уборку крыш. Держать на контроле этот вопрос должен каждый руководитель городского округа или муниципального района. Если брать, допустим, опять же работу по Усинску, Глава городского округа постоянно это держит на контроле, мониторит. И вот на прошлой неделе, в среду, в четверг были проведены объезды всех территорий. В четверг крайний, как говорится, дом по замечаниям проводил чисто. Тем более, что в связи с потеплением на территории Коми уже участились случаи схода с крыш домов снега и наледи. Управление противопожарной службы и гражданской защиты советуют не ходить под скатами крыш и не оставлять под ними машины. Если вы видите, что коммунальщики безответственно относятся к своей работе, лучше всего обратиться в управление ЖКХ, районную управляющую компанию, либо обслуживающее предприятие. И в продолжение темы. Чистка кровель действительно каждую весну становится сезонной проблемой коммунальщиков. Ледовые наросты и сосульки не всегда удается оперативно устранить. При этом они представляют реальную угрозу жизни граждан. Ухтинская администрация разработала свой эффективный метод мониторинга за состоянием крыш. И он может стать примером для других городов республики. Почему, расскажет Виктория Науменко. Ежедневный осмотр зданий по всему городу, беседы с владельцами объектов и руководством управляющих компаний – все это входит в сезонные обязанности представителей управления ГОЧС Ухты в период повышенной угрозы схода снега. Когда вы грузуете? Ну, да, что? хоть сегодня. Вы ну, никогда не дали, чтобы на людей, чтобы не было жалоб ни от бабушек, ни от дедушек. А не дай бог кого-нибудь еще этот накроет. Все, хорошо, хорошо, я понял. Вот. Сегодня сделаем это. Чтобы привести крыши и козырьки в безопасное состояние, некоторым организациям нужно время. Например, тем, которые расположены на верхних этажах многоэтажных зданий, нужно заключить договор на очистку крыши с подрядчиками, имеющими допуск к высотным работам. А некоторые из владельцев могут очистить крышу тут же и собственными руками. Заявка об очистке крыши павильона поступила буквально 15 минут назад. И благодаря слаженным действиям ГО и ЧС, работы по очистке кровли уже начаты. Их выполняет сам собственник. Но не все проблемные места удается зафиксировать в ходе рейдов. И здесь на помощь приходит проект «Чистая крыша». В управлении ГОИЧС администрации Ухты создали его для эффективного взаимодействия с жителями города, которые сами подают заявки о проблемных кровлях по конкретным адресам. Для прямой связи с ухтинцами представители ЕДДС создали сообщество «Чистая крыша» ВКонтакте. Здесь администрация получает заявки от жителей и контролирует их отработку управляющими компаниями и организациями. Очень часто в соцсетях мы встречаем, когда мониторим их, гневные высказывания, фотографии о том, что там с крышами плохо, сосульки висят, снег не чистится. И мы решили как бы перетянуть немножечко на себя, то есть как бы акцентироваться на том, что не просто выплескивают в соцсети недовольство, а адресовывать его тем, кто может помочь решить эту проблему. На этой странице каждый ухтинец может в личных сообщениях, на стене сообщества или по привязанной электронной почте сообщить ДДС адрес дома с неочищенной кровлей и приложить фото. Оперативный дежурный регулярно просматривает эту информацию. Нам сообщают, нам пишут письма, присылают фотографии на этот сайт. Вот сейчас вот он открыт. Вот ссылочка Клэнеров, Ухта, собака Яндекс.ру. Просматриваем эти сообщения, э, сверяем данные, узнаем, если это живой дом, чья управляющая компания, если это организация, значит, э, сообщаем это в организацию, чтобы они либо сами, либо заключали договора с людьми, имеющими право высотных работ для чистки крыс. Дежурные ДДС не только фиксируют обращение, но и по алгоритму отображают время, когда информацию передали конкретному исполнителю, а позже информируют, когда была произведена уборка. Граждане, вступая в онлайн-диалог со специалистами ДДС, сами контролируют ситуацию, помогая выяснить, точно ли проблема решена. Заявка молодежная 12-13 марта. Да? Вот. Открываем фотографию, смотрим. Значит, что тут? Очень полезный сайт «Чистая крыша» наверняка сберег не одну жизнь. Ну, спасибо, ребята, работу выполнила. Увы, не все управляющие компании действуют оперативно, и ДДС не имеет полномочий применять к ним штрафные санкции, поэтому в случае невыполнения поставленной задачи информацию передают руководству администрации и контролирующие органы. Мы, значит, вносим жалобу, которая жалоба идет руководителю администрации, управления УЖКХ, администрации и другие службы, которые обязаны в течение там, суток или двое отчитаться о выполнении данного этого, задачи, которая поставлена была. 
Проект «Чистая крыша» – уникальная идея Ухтинской администрации. Свою эффективность он демонстрирует второй год. И эту практику могут перенять другие муниципалитеты, считают аналитики Центра управления региона. Вы знаете, ухтинский опыт взаимодействия жителей города с представителями профильного управления, там, коммунальными предприятиями, безусловно, достоин, чтобы быть масштабирован по республике Коми. Мы, безусловно, эту информацию доведем до главы республики и надеемся, что собственно, он будет применим и в других муниципалитетах нашей республики, потому как ну, является примером такой открытости власти, во-первых, да, эффективности взаимодействия, Действия, ну и, безусловно, эффективности коммуникации. Как считают сотрудники Ухтинского управления ГУЧС, схема работы здесь простая. Главное – создать открытое сообщество в соцсети и оповестить население управляющей компании. А заявки не заставят себя долго ждать. Впрочем, всеми нюансами организации они охотно готовы поделиться. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.